上海某。这是我们其中的一张广告。非常感谢各位朋友，主打青春和爱情。导演，咱们拍吧。观众朋友们，大家好。干什么呀？我想问您一下，为什么最近不给我安排通告？你心里不清楚吗？那我就明告诉你吧，只要你在我手底一天，你就一天接不到通告，清楚了吗？拌酱，加辣的，加辣的，拿加辣的。哦，然后，嗯，差不多了。哦，对了，再给我来两包棉花糖。吃棉花糖对身体不好。
袋需要吗？呃，要一个。你好，一共一百九十五块三毛。那个不好意思，这些东西可以让我重新选一下吗？这个不要了。和我的一起。请慢走，谢谢光临。那个，其实我是忘记带钱包了。没关系，我只是帮大家节省一点时间。回头我我把钱还给你吧。不用。嗯、那个叶先生，要不我现在……跟我走吧。干嘛呀？你不吃饭吗？不用，呃，要不我请你吃饭吧？啊？你有钱吗？不说实话会死吗？真是的。嗯、他们怎么进你家的？那还用问啊？宿舍是公司分的，公司肯定有备用钥匙啊。懂了，又是萧红这个 S 手，肯定是他，要不然那帮疯子也不会那么大胆。不过这也不错呀，他们不扔你东西，你就不会买东西；你不买东西，就不会遇到我哥，太浪漫了，多神奇啊！对，哎，你都不知道，幸亏遇到你哥了。我当时发现自己钱没带够的时候，我整个人瞬间就傻了，我的内心有一万头羊驼奔腾。所以，我哥就是在你最需要的时候突然出现了，就像你的盖世英雄，踩着七彩祥云来娶你啊，不对，来救你！哇，太浪漫了，英雄救美啊！呃，虽然只是两百块钱的英雄救美，但是也是英雄救美啊，而且是我人生第一次英雄救美。你连两百块都没有啦！哇，我知道你很惨。但是我没想到你有这么惨，那你之后怎么办呀？哎，幸运的路是堵死了，自己再想办法咯。放心，车到山前必有路，船到桥头自然直。你也太乐观了吧？那你以后有目标吗？呃，之前是没有，不过现在找到了啊。我在你们家附近发现一家咖啡厅，在招兼职，晚上有夜班，一个小时八十块钱，而且还有免费的咖啡和 WiFi。Oh my god！ 你能不能有点追求啊？你拿了星途雪探的冠军，拍了广告，不是让你去喝免费咖啡的。你的 Orlando 呢？你的演员梦呢？哎呀，知道知道。那现在不是形势所迫吗？嗯，那个，我先去一下洗手间，你们聊，你们聊啊听说你要找工作。上次搭配衣服来看，你不可以。不过有总比没有好。明天早上九点上班，我不喜欢迟到。嗯、哦
，笑成这样，我哥怎么找你了？哥让我当他助理，真的？嘘，太棒了，这样你又能接近我哥，又有工作，一箭双雕。走开！怎么让我走开呢？今天呀、啊，跟我一起同床共枕。走，我们洗白白去。咦、哎、呀，你明天不能迟到，早点休息啊！谁要跟你同床共枕？<笑>老板，我来了。嗯，老板，不要这样称呼我，我是一个造型师。你这样叫，感觉像暴发户。啊，那我该怎么称呼怎么称呼吧。嗯、啊，叶先生。干活吧。哦，哦好，嗯，那我干什么呀？像我自己，一言不合就发脾气，凭谁劝也不听，冷得像结了冰，真是个怪东西。而我也模仿你，最爱与全世界。太晚了，回去睡吧。啊，没没有没有，不晚不晚。呃、啊，我的意思是，不困，我刚睡了一觉，现在可精神了。真的不困吗？真的不困，一点都不困。好，那我们听会儿音乐吧。好啊。你的咖啡是不是凉了？我帮你换一杯新的。
，你不是很喜欢这首歌吗？嗯，是我喜欢的。那个叶先生，过去的事情就让他过去吧。我是说，那天的事情我太冲动了。让你尴尬了，对不起啊。我没有怪你。对啊，你没有怪我，还给了我工作。我现在又欠你一个人情。我不太喜欢欠别人人情。好了，不说这些了。来选一块布料吧。不行，让让我选不行。还是你选吧，我真的不行。试试。不用试了，我真的不行，我没有选过，我不会这个。闭上眼睛。比黑夜更懦弱，整座城市掩护我们。选不了的第一法则，不是用眼睛，而是用你的心。笑而过，你曾拿走的和我要回的，我们心心念念、郑重守护的，我们走过每一个角落，隔着痕迹呢，轻易抹去呢，轻易的就像这个，这里从没。是不是这个不太好看、啊？每块布料都有它的美，好不好看都是人为的主观定义。我们就选这块。你可知道？我突然知道为什么你让我不要用眼睛，用心来选。为什么？因为你是叶琛啊，不管是什么样的布料，在你手上都会化腐朽为神奇。别拍马屁了。我想问你个问题，为什么总叫我叶先生？嗯，你看过《一代宗师》吗？里面，章子怡就叫梁朝伟叶先生。我我喜欢他的那句台词，不记得了。啊，没关系，没关系。其实我也不太记得了。那个几点了？是不是很晚了？我先回去了，我明天再来。我先走了，你早点休息。啊、等一下。太晚了，你一个人回家好像不太安全。我开车送你回去。啊，不用不用不用，我长成这样啊，很安全的。你等一下。喂。哦。是的，我必须要这个材质的东西，必须，没有商量的余地。如果你们达不到我的要求，那我们就不要合作了。对，那你们再去想想办法。不可以。不行，这种东西是绝对不可以妥协。对，那句台词是：“叶先生，说句真心话，我心里有过你。”嗯，到时候你们再考虑一下。好，就这样，再见。哎呦，我跟你们说，那个苏成啊，别的本事没有，哎呦，勾引人的本事真的不得了。我上次啊，在那个什么淮海路的一个商店，你知道吧？那里面的东西啊都超级贵，但是呢，我看到叶琛，叶琛一件一件的给他试，怀疑吧，这两个人啊早就睡过。
肯定睡过了呀，要不然谁会给他一件一件的买？平时装的跟个圣母一样。我看她就是个心机女吧。还有上次李总本来要给柳梦田弄一个女主角，结果呢被苏晨给搅黄了。哎呦，肖老师啊，都气得踹门了，你们知道吧？我在门口看的可开心。哎，肖老师好，肖老师不好意思。啊，没什么不好意思的，聊苏晨呢是吧？对呀、啊，苏晨现在太不得了了，感觉都没人能治他了。就是，肖老师，你管管他。就是平时都欺负我们，治不了他，我怎么就那么不信呢？叶先生，我到底要放假放到什么时候？你不会是要炒掉我吧？不会的，你先放假吧。工作我照给你发。人生若无悔，那该多无趣啊！叶先生，说句真心话，我心里有过你。我是、啊，真的、啊，哦，哦，好的、啊，我知道了，我，我马上就过去，再见。怎么了？公司给我安排通告了，让我去拍杂志。公司为你接通告？我也不知道怎么回事。那，那我去吧，我这里没有问题。谢谢。那个啊，电影我又看了一遍。哦，去吧，我先走了。陈少，嗯，怎么了？你还觉得现在选的这条路是对的吗？什么？你看看你被他们折磨成什么样了？可是夏红跟我说，有人看了我的广告，指定要用我的。你信吗？我信啊！夏红就是一个经纪人，他不可能断我的路。一会儿你上去跟他道个歉，以后饭局什么的该去你去。甜甜，我不是为了你啊，我是看不惯那些人。甜甜，我知道你就是为了我，你心里肯定还是想着我的，是不是？那你就听我的，做人要识时务。就算段成轩回来了，毕竟他是公司的总裁，很多事情他顾不上你。我知道啊。我也没想让他顾着我呀，而且我跟他的关系不是你想的。行了行了，别解释了，咱们俩认识这么久，你跟我藏着掖着，你有意思吗？甜甜，我们认识多久了？四年了吧？四年零三个月。这些我都记得。我以前上大学的时候就想演戏，可是我连做群众演员的机会都没有。我人生的第一个角色还是你带我去。那不叫角色，叫人肉背景，好吗？那也是一个角色呀。后来我最穷的时候，也是你一直请我吃饭的。你到底要说什么呀？我知道进了星娱之后，我们的关系变得有点不一样了。可是不管怎么样，我们都是最好的朋友啊。你今天拉着我跟我说这些。虽然你嘴上不承认，但是我就是知道，你心里就是想着我的。你
你跟我说这些，我真的心里特别高兴。我知道，其实你心里一直是惦记着我的。那你以后能不能不要跟小红走那么近了？想清楚了吗，甜甜？你喜欢他吗？你要是不喜欢，你跟我说这些有的没的干嘛呀？我今天跟你说的话，你听就听，不听就算了。我是不会改变的。你有你的梦想，我也有。高兴吗？哪有？等你开心还来不及呢。哎，哎，我项链怎么不见了？什么项链啊？我一条表就送给我几十万的项链不见了。几十万这么贵的东西，干嘛随便乱掉？哎，你们都别废话了，快帮我找找呀！快起来找找。放哪儿了？找什么样的呀？就在这个桌子上呀。找什么样的？呢？我们刚出去之前，我就放在这个桌子上了呀。你再想想，你是不是放在其他地方了？不可能，我敢肯定，我就放在这个桌子上，哎，然后我就跟你们出去了。刚才咱们都出去了，那这屋子里岂不是就只剩下……嗯，朱成刚刚是不是在这个屋子里啊？谁知道呢？反正就只有一个人啊，谁知道会做什么事情？你进来了，他在吗？你们看我干什么？大家刚刚都在帮我找项链，你怎么坐着呀、啊？刚刚就你一个人在屋子里边，那又怎么了？我没有看到他的项链啊。你说没看见就没看见啊！而且就看你一个人坐在那儿，大家都在三三两两的帮忙。你们什么意思啊？在怀疑我吗？我跟你说，我不稀罕偷你的东西。几十万的东西你不稀罕？行啊，那你证明一下你自己啊！你凭什么拿我东西？你拿我的东西！你拿我的东西！你拿我的东西！拿我的东西！你拿我的东西！你拿我的东西！你拿我的东西！你拿我的东西！你你看啊，反正我没有偷你的东西。你手伸出来看看，这不就是我的项链吗？你，什么？你从你的包里掉出来了，苏成，还说不是你拿的呀？哟，哎，我没有见过这条项链，我真的从来没有见过这条项链。可是这是我从你包里搜出来的。你自己看，我没有偷你的东西，我真的没有偷。现在证据都摆在这儿了，你还说你没有偷过？你就是想偷，就是想偷，就是想偷，干嘛呢？刚刚还不承认，我看出来了。你们是故意的吧？栽赃陷害，偷什么？栽赃陷害你，你自己手脚不干净，还说我们栽赃陷害你。现在人证物证可都在这儿了，你还有什么话说？好啊，你们报警吧。反正我没有偷过东西。报警！报警！报警！都吵什么呢？还怎么还报警了？肖老师，肖老师，肖老,老,老,老师，这里有人手脚不干净，你看，就是他偷东西还不承认呢，几十万块钱都偷过来了。你偷没偷啊？肖老师，我没有偷过东西，我真的没有偷。他们在当陷害我，刚刚人证物证都在了。反正这种事啊，他一时半会儿也说不清楚啊。甭管是不是你偷的，这事儿传出去呢，对咱公司总是不好。这样吧，你那通告我先给你停了吧。啊、嗯，肖老师，嗯，怎么了？你什么意思？什么是什么意思啊？不会是？你跟他们一起整我吧？你这你这么说就不好，这你就是栽赃陷害我了。你要这样，我该报警了。可是我真的没有偷东西啊！啊，你这……啊，谁啊？不，岳老师。你怎么来了？恰巧路过。叶先生啊，我知道您跟苏晨的关系那什么，但你也不用睁眼说瞎话吧？这不要胡说八道的啊！可以吗？
Extremely Pierre 最新定制款，整形切割蓝宝石，七十克马眼型切割钻石，一百二十三克明亮型切割钻石。恕我冒昧的问一句，白小姐，这条项链是从哪儿得来的？这是我表舅送给我的生日礼物呀，价值好几十万呢。不止几十万。不过像这种冒牌货。八百块还有得着？你确定这是你表舅送你的那条吗？对啊，我表舅说几十万呢。当然，你也可以不相信我的眼光，找专门的人来鉴定一下。收好，我来帮你报警。这叶老师的话你还不信呢？叶老师的眼光我当然是相信的了，不过这个苏成可能是太喜欢我这条项链了，所以他淘宝的吧。我叶老师，您作为资深的时尚顾问，和苏晨关系这么好，怎么也不给他提升提升时尚品味啊？那还给你。我会的。别低着头，别红了脸，别太热情或敷衍，告诉自己。这不过是一次普通的见面，拥抱寒暄，微笑攀谈，这根本没多难。自己都背负着完美的遮掩，你一定没发现，时间有。哎，你说你要演戏，为什么不找个好的道具、啊？我关你什么事儿啊？哎呦，行了行了，都闲了没事了，忙自己的去，散了散了啊。那不如我这条项链，坐我位子干嘛？饭来张口，衣来伸手的。哦，对不起。哎，你平常什么最爱吃火龙果吗？什么时候改吃橙子了？哦，这有什么奇怪的？就像天天喝美式的人，有的时候也要想喝一杯拿铁来换换口味的呀。但是呢，喝美式的人是绝对不会出来焦糖马奇亚朵的。所以啊。你肯定有事儿，怎么会呀、啊？哎，姐，其实喝咖啡这件事呢，正好用你来做做例子。怎么说？啊，之前艾米呢，她打电话跟我说啊，我们在美国的时候，有个帅哥找过你，是卡布奇诺，还是焦糖玛格亚多？而且我想。他来找你，好像不是为了公事吧？是谁呀、啊？嗯？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？无聊！我这可是为姐你着想。我这么优秀的一个好姐姐，怎么能被包办婚姻摆布呢？趁早换换你的咖啡口味，找个机会甩了江少坤，那个混蛋。想不想喝点心灵鸡汤啊？说吧。自由恋爱呢，就像是去菜市场买菜，拿回家来亲力亲为。你享受的是过程，你所谓的包办婚姻，不过就是像在超市买的那些速食食品，吃上去是很无趣啊，但是对于婚姻来说，本质上是一样的，填饱肚子了。姐，毒鸡汤我可是不喝的。哦，啊，嗯，薇姐。有好几家大的投资公司都对我们的《胶州传》相当感兴趣，他们想聊聊，不知道你什么时候有时间可以跟他们聊。我会安排的。啊，好。那你的花。啊，谢谢。哇，江少爷好浪漫呢。忘了你的农历生日，系列补上了。他呀，也就是这些花样多。说到花样，上次来找你的那个帅哥他又来了耶，而且他也拿了一束花。我想他这次应该不是来找你的，应该是送给哪个小艺人的吧？帮我找个瓶子插上吧。嗯，真讨厌，集体虐人吧
。喂，谢谢你们花。花儿？什什什么花儿？啊啊！这我我我让那个凯西送过去的。玫瑰很漂亮。是啊，那肯定得送你玫瑰啊。那我送康乃馨，你收吗？ Anyway， 谢谢。那什么，晚上咱一起吃个饭吧。为了我今天还有事，改天吧。薇姐，我放车开人。啊，放你转悠就好了，我有事先出去。桌上，一个人吧。Surprise！ 哦哦，是我呀，我也是一样，我呀。怎么怎么是你呀？你下手也太重了吧！打残了你养我吗？你怎么找到这儿的？哦，我想是因为心电感应，也有可能是天上的月亮指引我找到的你。你是怎么把我车弄开的？这个是我在罗马旅游的时候啊，和一个流浪汉学了一手，怎么样？是不是特别神奇啊？神什么奇啊？这犯法的你不懂啊？你那么凶干嘛呀？我第一次见你的时候真的看不出来啊！原来你还比我大，凭什怎么保养呢？这皮肤！哎呀，你给我躲远点！你再过来报警了！哎，不要这样嘛！哎，薇薇啊，薇薇，薇薇，薇薇，那你把我心也带走吧，薇薇，薇薇，薇薇，薇薇，我就知道你舍不得我。去封邮件给保安部，问问他们怎么回事，怎么什么人都往公司进啊？什么人？就是一个很烦的人就对了。说你别瞎说，也许你哥就是路过呢。路过，你自己说出来你都不信吧？他肯定是因为担心你才跟着你来的呀。哎，我是不是要先练习一下叫你嫂子了？哎，不行不行不行，这样本宝宝会不开心。我跟你说，别捣乱，过一会儿你哥就回来了。好吧，那你先忙你的吧，拜拜。叶琛他喜欢的女人，从长相上来说呢，要有标准的九头身，腿长呢，要有两米八。还有叶琛喜欢的女人啊，是不会做饭的。我终于知道他为什么不让别人动厨房了，因为他和他的 X 都不会做饭。那可能他现在需要一个会做饭的呢。哎呀，不管了，豁出去是策略失误，我就完蛋了。
回去救了，该换一换了。咱们出去，去买新的。开车吗？不用，我来就好。你想先去逛哪边？这边还是那边？都可以。那先逛那边吧。好。冰箱里连能喝的水都没有了。总算不提前回来，原本打算明天去给你买的，送到家里。我看不用了。那还还是我先来过去。等你过来啊。我早就渴死了。就这样。